Hi all. In this case, we will talk about topic Object Oriented Programming System. That is already what is design pattern and what is design principle. Solid and different types of design pattern. We will use proper design pattern and design principle. Use what is OOPS is clear up. Not only design pattern and design principle. Ninge yenda uru pudu language padikirda irindalum. In the oops in the concept, clear up purunji irinda, number the language fasta padika mudium. Yana, epavara yella pudu language in the oops in the style da use panade. In the particular video da menalam pakaporam patona, what is oops, class na yena, object na yena, oops order, advantages. And the OOPS order principle. That is the encapsulation and inheritance and polymorphism. That is specific in the part 1 video. What is OOPS? That is the advantage. This is the name. What is OOPS? That is in the object oriented programming. OOPS is It is a software development method, model, or style. Software development is a style. Now, we will see how we can do this. We will see the procedural language. Example is C, Pascal, Cobol, Fortran. There is a language. That is the disadvantage. That is better. Every solve panlan path, Pudusa or style or approach derive panada in the oops and rather. So oops and rather or technology le, other or language le, other or style of software development. In the oops and rather, it's not related to any programming language also. Okay. So in the point of one, the rumba easier. Oops in rather than technology, either one or software development style or method, either the language co related career, either or concept under the clean up. Next, oops, nothing a therinjik India, either use penny end up on room. We can separate the data and data related operations. In the point of the concho confuse akon. first data na enna data related operations na enna adu rendu nama yen separate pandrom munadi separate pannaliya first panna procedure la paathanga na yes munadi irundha indha c pascal fortran copal sonna paathinga adula andha data data related operations rendum ore edathula irukum so first data na enna data related operations na enna ipo na or example vechirken andha examples la enna pandrom first evdi procedural language la Full of the Yeduang and Ramari Eltirpe. Next, you end up an airpam. Ade program, ma'am. Every oops of a chill the Kangan Papo. So, first two or type on the without oops. Ade every oops use penny convert panapor and rather pacaporo. So, on the example, what is data? What is data related operations and rather number? So first you can see that without oops, previous time you can see that one program is going to be able to see. First, this is a sample program. That is, without oops concept is used in the procedure and I will see one program. First, what is the requirement? One customer is going to be able to add. One customer is going to be able to view. One customer is going to be able to update. This is a program. प्रोग्राम आना आए चिरके, ओके? इन द प्रोग्राम पांडर द क्या ना पन्नो फर्स्ट कस्टमर का नेम उन्होंने वैल्यू रखे, आदि गेट नेम पनी करें, डेट ऑफ बर्थ है, गेट डेट ऑफ बर्थ पनी करें, एड्रेस है, गेट एड्रेस पनी करें, इन द कस्टमर का स्टोर पन्नर तक वो एक यूनिक आईडी that is stored. So, generate unique ID. That is stored. If you say this is very straightforward, simple. If you collect the information that I need, unique ID generate and store it. Correct. This is a very simple approach. Next, view customer. If you have a unique ID, you can read the information and show it. Easy. That is update customer. If you have a unique ID, you can show the information and show it. That is update and save it. Update customer is correct. So, problem is not. Now, the state forward requirement is to change the coding. That is the procedural language. This is not a problem. It is easy. So, initially, you can see that this approach is better. So, what is the future? The requirement is to change the frequent change. So, what is the project maintenance? It is a little complicated. In that period, you can think that you can change the changes in procedural language. So, you can change the changes in procedural language. So, you can change the changes in procedural language. What is the problem? You can change the changes in procedural language. Later, we will go to the oops. 
ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ல என்னென்னா புதுசாக வந்து ஏஜின்ற ஃபீல்டு எனக்கு வேணும் ஏஜ் ஃபீல்டு என்ன பண்ணாங்க ஒன்னே ஆட் கஸ்டமரில் ஆட் பண்ணுறாங்க வியூ கஸ்டமரில் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்டேட் கஸ்டமரில் இங்கே ஒரு வாட்டி ஆட் பண்ணுவாங்க ஏஜை இங்கே ஒரு வாட்டி ஏஜ் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீல்டு ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஒரு சின்ன என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணால் கூட எல்லா பீஸ் ஆஃப் கோட்லேயும் நான் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு இதுதான் என்னோடய மெயின் பீஸ் ஆஃப் கோடு ஆட் கஸ்டமர் ரிவ்யூ கஸ்டமர் அப்டேட் கஸ்டமர் ஸோ ஒரு என்னுடைய டேட்டான்றது நேமு டேட் ஆஃப் பர்த் அட்ரஸ்ஸு இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு சேஞ்ச் வந்தால் நான் எல்லா இடத்துலையும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதை சால்வ் பண்ண என்ன பண்ணாங்க ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ்லேயே இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணாங்க கஸ்டமர்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணிவிடுவாங்க கஸ்டமர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் அட்ரஸ் யூனிக் ஐடி ப்ளஸ் ஏஜி நாளைக்கு நான் ஒரு ஃபீல்டை சேர்க்கணும்னா இங்கே மட்டும் சேர்த்தா போதும் என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பிளாக்கில் நான் எந்த சேஞ்சுமே எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி இருக்க நாலு ஃபீல்டு நாளைக்கு பத்தாலாம் இருபதாலாம் அந்த கஸ்டமரோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நான் மாதிரி ஃபோன் நம்பர் வாங்கலாம் அடுத்து அவருக்கு ஆதார் யூனிக் ஐடி பேன் நம்பர் வாங்கலாம் ஆதார் ஐடி வாங்கலாம் பேங்க் என்ன வேணாலும் வாங்கிட்டே இருக்கலாம் கஸ்டமருக்கு ஸோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த சேஞ்சும் வராத அளவு பார்த்துக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா இது என்னோடய கஸ்டமர் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அந்த டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணுறது எங்கே கலெக்ட் கஸ்டமர் இன்ஃபோ இது ஒரு பிளாக்காக எழுதிடுவாங்க அதை ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ப்ரொசீஜர் சொல்லலாம் வாட் எவர் பட் இது ஒரு பிளாக் தனி பிளாக்கு இந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது தனி பிளாக்கு யூனிக் ஐடி கொடுத்தா ரீட் பண்ணுறது தனி ஒரு பிளாக்காக எழுதிடுவாங்க அடுத்து அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது தனி பிளாக்காக எழுதிட்டாங்க ஸோ இது வந்து என்னோடய டேட்டா டேட்டா ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸை தனியாக எழுதிடுவாங்க தனியாக எழுதிட்டு என்ன பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் நாளைக்கு என்ன ஃபீல்டு ஆட் பண்ணாலும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் எனக்கு வந்து ஆட் ஆகும் டேட்டா டேட்டா ரிலேட்டட் பீஸில் மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் இங்கே இருக்க இதே நாலு லைன் அஞ்சு லைனை தான் இதே அஞ்சு லைனை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கேயும் பண்ணுறேன் பட் என்னென்னா தனித்தனி பிளாக்காக எழுதியே பண்ணுறேன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு சேஞ்ச் வந்து இந்த பிளாக்கில் பண்ணால் போதும் நான் இந்த பீஸ் இந்த பீஸ் இந்த பீஸ் மூணு பீஸ்லேயும் போய் நான் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ்னு சொன்னாங்க டேட்டா டேட்டா ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸை தனியாக எழுதிட்டு அதை கால் பண்ணாங்க இப்போது இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆட் பண்ணால் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் நம்ம கோடிங்கில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை இதில் இன்னொரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம்னா என்னோட கஸ்டமர் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்குது நான் கலெக்ட் கஸ்டமர் இன்ஃபோ பண்ணிட்டேன் யூனிக் ஐடி ஜென்ரேட் பண்ணி அது கஸ்டமருக்கு செட்டும் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல கஸ்டமர் ஏஜை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஜீரோன்ட்டு அது வந்து லாஜிக்கலாக தப்பு ஏன்னா ஏஜின்றத வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஏஜின்ற ஃபீல்டை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேட் ஆஃப் பர்த்தோட கரண்ட் டேட்டை எடுத்து நான் வந்து கேல்குலேட் ஏஜ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேல்குலேஷன் ப்ராப்பராக நடக்குது எனக்கு இந்த சினாரியோவில் யூர் இங்கே இதை பண்ணுறது தப்பு தேவையில்லாத வேலை அப்போ என்ன அர்த்தம் என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் அது சம்மந்தப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் வழியாக மட்டும் சேஞ்ச் ஆனால் தான் எனக்கு வந்து இந்த கோடு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் எரர் இல்லாமல் இருக்கும் யாரும் வெளியே வந்து இந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் பண்ண கூடாது ஸோ என்னோட ஸ்ட்ரக்சரும் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷனும் கம்பைண்டாக இருந்தால் எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வராது அப்போ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷனை மொத்தமாக ஒரே காம்பவுண்டில் போடுறாங்க மொத்தமாக ஒரே காம்பவுண்ட் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இது சம்மந்தப்பட்ட வேலையெல்லாம் இதுக்குள்ளேயே பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க அப்போது நாளைக்கு ஆட் கஸ்டமர்னும் போது என்ன ஆகுன்னா கஸ்டமர் கஸ்டமரோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு காப்பி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு கலெக்ட் கஸ்டமர் இன்ஃபோ இன்சர்ட் கஸ்டமர் இன்ஃபோ ஸோ இந்த கலெக்ட் கஸ்டமர் இன்ஃபோவோ இன்சப்ட் கஸ்டமர் இன்ஃபோவோ என்ன பண்ணுதுன்ட்டு இந்த நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை டைரக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸை இங்கே எழுதியிருக்கிறதுனால எல்லாமே அதுவே ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஊப்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏன் எதுக்கு ஊப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் வேணாம் ஜஸ்ட்டு 
in this way we can separate the data and the data related operations so nalikku na structure la edavadhu or change panal inge mattum change pannuven adu eppadi handle pannonradha adu related operations la mattum na change pannuven enoda in the main program la endha or change irukadhu in the class nradhu thaniya or file la eldirupanga adula mattum change pannuvanga so enoda multiple places la endha change me nadakadhu in the way of style data structure and data operations separate பண்ணி அத புரோகிராம்ல யூஸ் பண்றோம்ல இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் புரோகிராமிங் தான் என்ன சொல்றோம் ஊப்ஸ்ன்றோம் சோ இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்றதுனால நமக்கு இன்டர்னலா நிறைய அட்வான்டேजेस இருக்கு அதனால ஓவனா பாப்போம் எவ்வளவு அட்வான்டேजेस இருக்குன்னு பட் பேசிக்கா இதான் வந்து ஊப்ஸ் ஓகே சோ இப்போ போகும்போது ஊப்ஸ்ன்றது நீங்க ஒரு டேம புரிஞ்சிக்கினீங்கன்னா நீங்க தெரிஞ்ச வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் கோட் விச் இஸ் யூஸ்டு டு டிஃபைன் டேட்டா அண்ட் டேட்டா ரிலேட்டட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ கிளாஸ்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கோடு இது ஒரு டேட்டா இருக்கும் அப்பா வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கார் கொட்டேஷன் சிஸ்டம் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் இல்லைனா லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்னு பண்ணுறேன் இல்லை ஹோம் லோன் எலிஜிபிள் ஒன்று பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் கார் கொட்டேஷன் சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்கும் கார்னா அது ப்ராஃபிட்டில் வந்து காரோட மாடல் நேம் எந்த வருஷம் பில் பண்ணாங்க அது வந்து டீசலா பெட்ரோலா பேட்ரியா அப்பா அந்த காரோட காஸ்ட்டு ஆன் ரோடு காஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு கார்னா இருக்க வேண்டிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்பா அந்த காரோட டீட்டெயில்ஸ் இது வந்து கெட் டீட்டெயில்ஸ்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றது இதுல பண்ணும் ஆன் ரோடு காஸ்ட் எவ்வளவு டாக்ஸ் எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவு எல்லாத்தையும் பண்ணி ஆன் ரோடு எவ்வளவுன்னு கேல்குலேட் பண்றது இந்த மெத்தடு பண்ணும் பிரிண்ட் கொட்டேஷன்றது வந்து அதை நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ காருன்னு ஒரு காரை யூஸ் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் பண்றேன் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன இருக்கும் ஒரு புக்குன்னு எடுத்தீங்கன்னா புக்கோட நேம் புக்கு ஒரு ஐடி புக்கோட ஆத்தர் புக் என்ன லாங்குவேஜ் எழுதுனாங்க புக்கோட காஸ்ட் புக் இப்ப லைப்ரரியில அவைலபிளா இருக்கா இல்ல வெளியே வந்து யாராவது எடுத்துட்டு போய் படிக்கிறாங்களான்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு புக் என்ன இருக்கும் ஆட் நியூ புக் இருக்கும் புக்கை ரெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்ட் புக்குன்றது வந்து ரெண்டல் கொடுக்குற ஆப்ரேஷன் இங்க எழுதுவாங்க ரெண்டல் கொடுத்ததை வாங்குறது இங்கே எழுதுவாங்க டெலிட் புக் புக் வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா லைப்ரரி வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் சேம் திங் ஹோம் லோன் எலிஜிபிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எனக்கு எலிஜிபிள் இருக்கான்னு போது என்ன பண்ணும் அதுக்கான ஒரு கிளாஸ் எழுதிருக்கேன் கஸ்டமர்னா கஸ்டமர் ஐடி கஸ்டமரோட நேமு எவ்வளோ அமௌண்ட் வேணும் அவரோட இன்கம் என்ன அவரோட ஏஜ் என்ன அவரோட கிரெடிட் ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அந்த வேல்யூக்கு வந்து இவரோட சேலரி எலிஜிபிளாக இருக்கா அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ நீங்கள் என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் அந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணோம் பொருள்னா ஆப்ஜெக்ட் தானே ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணும் அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டெம்ப்ளேட் அதான் சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் கிளாஸ்னா இட் இஸ் அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ன்னு வாங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கணுன்ற ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லலாம் டெம்ப்ளேட்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ கிளாஸ்னா உங்களுக்கு கிளீனாக புரிஞ்சிடும் அது ஒரு கோடு அது இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்பர்ட்டியும் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுற ஆப்ரேஷன்ஸையும் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்கிட்ட கிளாஸஸாக இருக்குது என்ன கிளாஸ் கார் இருக்குது கிளாஸ் புக் இருக்குது கிளாஸ் கஸ்டமர் நம்ம பார்த்தோம் போன எக்ஸாம்பிள் இதோட ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இஸ் கால்டு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கார்னா கார் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்து நியூ கார்னா எனக்கு ஒரு காரை பற்றி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த வருஷம் பில்ட் ஆச்சு எல்லாமே அதில் நான் பண்ணிக்கலாம் புக்குனா புக்கை பற்றி பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமர்னா கஸ்டமரை பற்றி நான் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கார் ஆப்ஜெக்ட் நேம் இக்கோல் நியூ கார் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் கேல்குலேட் ஆன் ரோட் காஸ்ட் நான் இந்த இதுவே கால் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ரேஷனை அதே மாதிரி புக் இந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து ஆட் நியூ ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிக்கிறேன் நான் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எந்த கிளாஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணி அந்த நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இஸ் கால்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிளாஸஸ் ஆர் பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஊப்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனே ஊப்ஸை பற்றி நாலே நாலு பாயிண்ட்டை இங்கே நம்ம படிச்சிருக்கோம் என்ன பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக ஊப்ஸ் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்
So next y oops. Ida vande important ala vande y oops na. In the way of programming, in kya kala? Yanak first to rumbo simple ayar nde chhe. Aadha nambule data va pircho, nambule operations va pircho. Rendian join panro, taniya orat leedi, maala call pani panro. Yeh in dalu complicate panro na. Oops is a efficient way to create reusable code. And mostly acceptable programming model. In the model I use panamode, nama reusable code when the efficient I create panlam at all, easy I will create panlam. It is not only efficient, it is easy. Oops, is a easy and efficient way to create reusable code and mostly acceptable programming model. In this way, we can separate logically the data and the data related operations. In the way, we can again data, data related operations are the logical split. Panamudiyo. So, making enhancement, first we reuse. Now, we have a new change in the future. That is why we can do it easily without break any existing functionality. Okay, this is easy easier to do, but OOPS is used to build decoupled architecture application. The decoupled is the same as the dependency injection or video. That is the same as the decoupled is the same as the decoupled. But in the example, we will see how to use it in the next video. So, what do we do in the next video? What is OOPS principle? What is the encapsulation? What is the inheritance? What is the polymorphism? But இந்த விடியோ பொருத்த விருக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கொண்டுது உன்னே உன்னுதான் இது 90'sல பார்த்தீங்கனா New Way of Programming இப்போ பார்த்தீங்கனா எல்லா புது லேங்கோஜும் இந்த ச்டையில் யூச் புணிதான் develop பண்டுராங்க Thank you, bye